Hello, good evening, one and all. This is Anand, the lecturer of English from Prabhupada, Kadapa district, <coughs> Bhavanara. So, in the last video, I told you tenses, present simple and present continuous, and uh, now I continue the same now. Okay, put good tenses, continue Chebotu Nano. Tenses low you video in you know, present perfect, present perfect continuous good in Chichapabotu Nano. My tenses good in Chishradha Nerchko Ali in the Kante Tenses Kanakamiko Rakapote English low Wakian Irmanam Wakiaman eight one day than a good chipur to the telescope in the Kante. These tenses are basic sentences of English. English low basic Wakia low under Ubaga Nerchkunte Nemeko. English Baga was thing. Okay, now, my very Padama. A tenses lo neno sentences of action at a panola to Tilipavaki, a venipula panola to Tilipavaki alamata. A venipula kramiku, Chebutu nano. In the present perfect Gurinchin and Chepabotu nano, okay. PPT share Chebutu nano, Marie Shradha Venanti. Present perfect. Present perfect and day. Ikada Yemuntunde and Madam Chuda. Okay, na present perfect and day structure of chessy subject plus how slash has plus V3 was to V3 and day third form of the verb under third form of the verb V1, V2, V3 go, went, gone, gone and the V3 play, played, played, played and the V3. Okay, jump, jumped, jumped. V3, jumped and aid V3. Alaga V3. Jump, jumped, jumped. Third form of the verb. Present uh, uh, past participle form of the verb. Okay, na? Okay. Marikada uh, V1, V2, V3 list to separate video. Thayar Jayasthan Andhala Mirishradhika Chus Nerchko Vachu. Telugu Mudim Vidyarthilu. Telugu meanings to Saha Nen Chabutanu. In the law, assertive, negative, interrogative, assertive and sadharana vakyalu, negative, negative vakyalu, interrogative, prasnarthaka vakyalu. I have played. You can choose and the subject tarvata have a chisund. I can have a wasund. I have played. Telugu artham neno adinano. Neno adinano. I haven't played. Neno adaledu. Have I played? Shouldn't I? Have I played? They know Adinana. In the helping verb on the Gabati, negative chair is they have a negative. A helping verb negative chair is not chair is the negative hypothesis. A have a helping verb on a subject mother with this question, drag it to hypothesis. I have played, they know Adinano. I haven't played, they know Adaledu. Have I played, they know Adinana. We have played, Memo Adinamo. We haven't played memo adaledu. Have we played memo adinama? You have played nuvo adinavu. You haven't played nuvo adaledu. Have you played nuvo adinava? Miru adinara na goda de ostundi. You have played ante miru adinaru. You haven't played miru adaledu. Have you played miru adinara? He has played Athano Adinadu. He hasn't played Athano Adaledu. Has he played Athano Adinada? Athado Adinada? Anedos Sundi. She has played Ame Adindi. She hasn't played Ame Adaledu. Has she played Ame Adinda? It has rained Varsham Padindi. It hasn't rained Varsham Padaledu. Has it rained? Varsham Padinda. They have played Walu Adinaru. They haven't played Walu Adaledu. Have they played Walu Adinara? Arakanga was I have played, I haven't played, have I played? We have played, we haven't played, have we played? You have played, you haven't played, have you played? He has played, he hasn't played, has he played? 
she has played she hasn't played has she played it has rained it hasn't rained has it rained they have played they haven't played have they played okay na ee rakamga nenu cheptanu meeku i have played i haven't played have i played we have played we haven't played have we played you have played you haven't played have you played he has played he hasn't played has he played she has played she hasn't played has she played it has rained it has rained it hasn't rained has it rained they have played they haven't played have they played alaga manam chapalsinatvante avasaram untundi nenu aadinanu nenu aadaledu nenu aadinana memu aadinamo memu aadaledu memu aadinama nuvu aadinavo nuvu aadaledu nuvu aadinava మీరు ఆడినారు మీరు ఆడలేదు మీరు ఆడినారా అతను ఆడినాడు అతను ఆడలేదు అతను ఆడినాడా ఆమె ఆడింది ఆమె ఆడలేదు ఆమె ఆడిందా వర్షం పడింది వర్షం పడలేదు వర్షం పడిందా వాళ్ళు ఆడినారు వాళ్ళు ఆడలేదు వాళ్ళు ఆడినారా అనే ప్రశ్నలు వస్తాయి తెలుగు అర్థమవుతుంది కదా నేను చెప్పేటువంటిది ఆ రకంగా మీరు చెప్పుకోవచ్చు మా జిమ్నాస్టిక్స్ నేను ఇంతకుముందే చెప్పినాను కదా ఐ హ్యావ్ ప్లేడ్ ఐ హ్యావ్ ప్లేడ్ ఐ హ్యావెంట్ ప్లేడ్ హ్యావ్ ఐ ప్లేడ్ we have played we haven't played have we played you have played you haven't played have you played he has played he hasn't played has he played she has played she hasn't played has she played it has rained it hasn't rained has it rained they have played they haven't played have they played and manam chuttu have i played nenu aadinaana yes you have avunu nu vaadinavu no you haven't లేదు నువ్వు ఆడలేదు ఓకే హ్యావ్ ఐ ప్లేడ్ నేను ఆడినాను ఎస్ యు హ్యావ్ నువ్వు ఆడినావు నో యు హ్యావ్ ఎన్ హ్యావ్ వి ప్లేడ్ మేము ఆడినామా ఎస్ యు హ్యావ్ మేము ఆడినామా అంటే ఎస్ యు హ్యావ్ అవును మీరు ఆడినారు నో యు హ్యావ్ ఎన్ లేదు మీరు ఆడలేదు ఎస్ వి హ్యావ్ ఎస్ హ్యావ్ వి ప్లేడ్ అంటే మనము ఆడినామని కూడా అర్థం వస్తుంది have we played ante manamu aadinama ani kuda artham vastundi appudu samadhanam manamu annapudu samadhanam yes we have avunu manam aadinamu no we haven't ledu manam aadaledu have you played nuvu aadinaava yes i have avunu nenu aadinanu no i haven't ledu nenu aadaledu ah uh, have you played ante meeru aadinara anedi kuda vastundi yes we have avunu mem aadinamu no we haven't ledu mem aadaledu ani artham vastundi annamata artham ayindi kada nenu cheppe tvandi artham ayindi kada has he played athanu aadinada yes he has avunu athanu aadinadu no he hasn't ledu athanu aadaledu yes he has avunu athanu aadinadu no he hasn't ledu athanu aadaledu has it rained varsham padinda yes it has avunu padindi no it hasn't ledu padaledu okay how they played okay vallu aadinara yes they have avunu vallu aadinaru no they haven't ledu vallu aadaledu ikkada okka okati miss ayindandi edi miss ayindante has she played miss ayindi has she played ante yes she has no she hasn't adi raskondi has he played ante yes he has no he hasn't yes he has ante avunu athana aadinadu no he hasn't aipoyin tarvata has she played raskondi has she played yes she has has she played ante ame aadinda ante yes she has avunu ame aadindi no she hasn't ledu ame aadaledu adu okati note cheskondi has it rained varsham padinda yes it has avun varsham padindi no it hasn't varsham padaledu how they played vallu aadinara yes they have avun vallu aadinaru no they haven't vallu aadaledu ani cheppadu mari present perfect yokka upayogalanu chuddam uses of present perfect ekkada ekkada manam upayogistam motta modati uses chudandi ikkada it is used to tell a finished action without time chudandi idu chaala important 
సమయాన్ని తెలపకోకుండా ఒక పని పూర్తయిందని చెప్పటానికి ఒక పని పూర్తయిందంటే పాస్ట్ లో కదా చెప్పాలి పాస్ట్ సింపుల్ లో చెబుతూ ఉంటాం ఒక పని గతంలో పూర్తయింది అంటే పాస్ట్ సింపుల్ లో చెబుతూ ఉంటాం కానీ టైం చెప్పకోకుండా అయితే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ లో కూడా చెప్పచ్చు ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు టెల్ ఏ ఫినిష్డ్ యాక్షన్ వితౌట్ టైం టైం లేకుండా చెప్పచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ మై హోంవర్క్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్టే కదా సబ్జెక్ట్ హ్యావ్ హ్యాజ్ హ్యావ్ వచ్చేసింది విత్ ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ మై హోంవర్క్ అంటే నేను నా హోంవర్క్ ను పూర్తి చేస్తున్నాను దే హ్యావ్ అటెండెడ్ ద మీటింగ్ వాళ్ళ మీటింగ్ కు హాజరైనారు she has cooked food ame vanta poorthi chesindi alaga emidante manamu cheppochu anamata okay alaga manam cheppochu it is used to tell a finished action without time time lekunda cheppochu ah andulone sabrulu kindiki cheptunte it is used to tell just completed action ippude oka pani poorthayindi annapudu ఇది లాస్ట్ లో కూడా చెప్పినాను అనుకుంటాను మరలా అయినా కూడా నోట్ చేసుకోండి రూల్ నెంబర్ టూ కింద కూడా పెట్టుకో వన్ ఏ వన్ బి కింద పెట్టుకోండి ఇది వన్ బి వన్ ఏ వన్ బి ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు టెల్ జస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ ఇందులో జస్ట్ అని జస్ట్ నవ్ అని వస్తూ ఉంటాయి జస్ట్ జస్ట్ నవ్ అని వస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడే ఒక పని పూర్తయింది అని చెప్పటం షీ హ్యాస్ జస్ట్ గాన్ అవుట్ ఇప్పుడే ఆమె బయటికి వెళ్ళింది ఈ జస్ట్ అనేది మామూలుగా ఇట్లా మధ్యలో వచ్చేస్తుంటుంది అడ్వర్బ్స్ షీ సబ్జెక్ట్ హ్యావ్ హ్యాజ్ అండ్ హ్యాజ్ వచ్చేసింది విత్ బి షీ హ్యాజ్ జస్ట్ గాన్ అవుట్ ఆమె ఇప్పుడే బయటికి వెళ్ళిపోయింది ఐ హ్యావ్ జస్ట్ పోస్ట్ ఇది లెటర్ నేను ఇప్పుడే ఉత్తరాన్ని ఏం చేస్తున్నాను పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఐ హ్యావ్ జస్ట్ పోస్ట్ ఇది లెటర్ ఇప్పుడే ఉత్తరాన్ని నేను పోస్ట్ చేస్తున్నాను అని చెప్పి అలాగే ఇప్పుడే ఒక పని పూర్తయింది అన్నప్పుడు మనం ఏ టెన్స్ ను ఉపయోగించవచ్చో చెప్పండి present perfect nu upayogistam she has just gone out am ippude baitu kellindi i have just posted a letter ippude nenu uttara ne em chestunanu post chestunanu ani cheppadam anamata okay na it is used to tell an action started earlier and continuing up to present time so rule number adey payindi kada just to just now ani dostu untundi ఓకే హీ హ్యాస్ గాన్ అవుట్ జస్ట్ నవ్ అని కూడా అనొచ్చు మనం ఓకేనా అది రూల్ అర్థమైంది కదా అది రూల్ నెంబర్ టూ చూస్తే ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు టెల్ అన్ యాక్షన్ స్టార్టెడ్ ఆర్లియర్ అండ్ కంటిన్యూ అప్ టు ప్రజెంట్ టైమ్ అంటే ఒక పని ఇంతకు ముందే ప్రారంభించబడి ఇప్పటి వరకు జరిగింది అన్నప్పుడు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ను ఉపయోగిస్తారు ఒక పని ఇంతకు ముందే ప్రారంభించబడి ఇప్పటి వరకు జరిగింది ఇప్పటి వరకు జరిగింది అన్నప్పుడు present perfect nu upayogistaru it is used to tell an action started earlier and continuing up to present time oka pani intaka munde prarambhinchabadi ippati varaku jarigindannapudu mana present perfect nu upayogistamu examples chusukunte i have lived in prudutur for 10 years nenu 10 samvatsaraluga ekkada nivasisthu unnan nenu ప్రొద్దుటూర్ లో నివసిస్తూ ఉన్నాను ఐ హ్యావ్ లివ్డ్ ఇన్ ప్రొద్దుటూర్ ఫార్ టెన్ ఇయర్స్ పది సంవత్సరాలుగా నేను ప్రొద్దుటూర్ లో నివసిస్తూ ఉన్నాను హీ హ్యాస్ వర్క్డ్ ఇన్ ద కంపెనీ సిన్స్ టూ థౌజండ్ చూడండి ఇక్కడ ఫార్ అంటే నుండి సిన్స్ అంటే నుండి ఇది ప్రిపోజిషన్స్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను ఇక్కడ సిన్స్ ఫార్ ఇలాగ వచ్చినప్పుడు అనమాట ఓకేనా వచ్చినప్పుడు ఈ వీటిని ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు ఒక పని ఇంతకు ముందు ప్రారంభించబడి ఇప్పటి వరకు జరిగింది అన్నప్పుడు ఐ హ్యావ్ లివ్డ్ ఇన్ ప్రొద్దుటూర్ ఫార్ టెన్ ఇయర్స్ పది సంవత్సరాలుగా నేను ప్రొద్దుటూర్ లో నివసిస్తూ ఉన్నాను హీ హ్యాస్ వర్క్డ్ ఇన్ ద కంపెనీ సిన్స్ టూ థౌజండ్ అతను కంపెనీలో పని చేస్తున్నాడు రెండు వేల సంవత్సరం నుండి షీ హ్యాస్ కుక్డ్ ఫుడ్ ఫార్ టూ అవర్స్ ఆమె వంట చేస్తుంది ఎంత ఎప్పటి నుంచి చేస్తుంది టూ అవర్స్ నుండి they have learnt spoken english for a week vallu spoken english eppadi nunchi nerchukuntunnaru oka varam nunchi nerchukuntunnaru chudandi ikkada subject have has v3 vastundi kada he has waited for me for 2 hours atadu 2 gantala sepa nunchi na kosaramu eduru chustu unnadu entha sepa nunchi eduru chustu unnadu 2 hours nunchi eduru chustu unnadu 
ఇక్కడ కనుక మనం చూస్తే ఒక పని ఇంతకు ముందే ప్రారంభించబడి ఇప్పటి వరకు జరుగుతూ ఇంకా ఇప్పటి వరకు జరుగుతుంది జరిగింది అంటే ఒక పని ఇంతకు ముందే ప్రారంభించబడి ఇప్పటి వరకు జరిగింది అన్నప్పుడు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఉపయోగిస్తాం ఇందులో సిన్స్ ఫార్ హౌ లాంగ్ అనేది కూడా వస్తుంది హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ వెయిటెడ్ ఫర్ మీ అనొచ్చు హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ వెయిటెడ్ ఫర్ మీ ఎంత కాలం నుంచి నువ్వు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నావు నేను ఎక్సర్సైజ్ చేయించినప్పుడు చేయిస్తాను ప్రాక్టీస్ అది హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ వెయిటెడ్ ఫర్ మీ ఎంత కాలం నుంచి నా కోసం ఎదురు చూస్తున్నావు హౌ లాంగ్ అనేది వచ్చినా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ రాసుకోవచ్చు ఓకేనా నేను చెప్పే అర్థం అవుతున్నాయి కదా హీ హ్యాస్ పెయింటెడ్ ద డోర్ ఆల్ ద మార్నింగ్ ఉదయం అంతా డోర్ కు పెయింటెడ్ వేసి పెయింటింగ్ వేస్తున్నాడు ఓకే ఆల్ ద మార్నింగ్ ఆల్ ద ఈవినింగ్ అని వచ్చినా కూడా ఓకే మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ను ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట అర్థం అవుతుంది కదా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ విత్ ద వర్డ్స్ ఇది పదాలతో ఉపయోగిస్తాం ఏ పదాలతో ఎట్ అనే పదం వచ్చినా ఎట్ అంటే ఇప్పటి వరకు అని అర్థం ఎట్ అనే పదం వచ్చినా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఉపయోగిస్తాము సోఫార్ సోఫార్ అన్న ఇప్పటి వరకు అనే అర్థం వస్తుంది సోఫార్ అనే పదం వచ్చినా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఉపయోగిస్తాము టిల్ నవ్ టిల్ నవ్ అంటే ఇప్పటి వరకు టిల్ నవ్ అంటే ఇప్పటి వరకు టిల్ నవ్ వచ్చినా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ను మనం ఉపయోగిస్తాము ఎవర్ ఎప్పుడైనా ఎవర్ అనే పదం వచ్చినా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ను ఉపయోగిస్తాము ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ అంటే అప్పటికి ఆల్రెడీ అంటే అప్పటికి అప్పటికి అన్నా కూడా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఉపయోగిస్తాము దిస్ వీక్ ఈ వారము దిస్ వీక్ అంటే ఈ వారము ఈ వారము అన్నా కూడా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ను ఉపయోగిస్తాము This month, ఈ నెల దిస్ మంత్ అంటే ఈ నెల అంటారు ఈ నెల అన్నా కూడా మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ను ఉపయోగిస్తాము టుడే టుడే అంటే ఈ రోజు టుడే అంటే ఈ రోజు అది వచ్చినా కూడా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఈ పదాలతో మనం ఎక్కువగా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అయితే ఎట్ టు సో ఫార్ టిల్ నవ్ అనేది ఎక్కువగా నెగిటివ్ వాక్యాలకు ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఓకేనా ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం చూడండి హీ హ్యాజ్ అంట్ ఫినిష్డ్ ద వర్క్ ఎట్ హీ హ్యాస్ నాట్ ఫినిష్డ్ హ్యాజ్ నాట్ హ్యాజ్ అంట్ అనొచ్చు హీ హ్యాజ్ హీ హ్యాస్ నాట్ ఫినిష్డ్ ద వర్క్ ఎట్ ఇప్పటి వరకు అతను పనిని పూర్తి చెయ్యలేదు ఎట్ అనే పదం వచ్చిందంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ను ఉపయోగిస్తాము హీ హ్యాస్ నాట్ ఫినిష్డ్ ద వర్క్ ఎట్ షీ హ్యాస్ నాట్ కుక్డ్ ఫుడ్ సో ఫార్ ఆమె ఇప్పటి వరకు వంటను పూర్తి చెయ్యలేదు they haven't come home till now vallu ippati varaku inti varaku intiki raaledu ippati varaku intiki raaledu have you ever met nagarjuna eppudaina nagarjuna nu kalisinava have you ever met nagarjuna eppudaina nagarjuna nu kalisinava ever ane padam vastu present perfect i have already finished my work nenu i have already finished my work nenu ippatike work nu poorthi chesnanu ani cheppadu she has met me this week aame nannu kalustundi ee varam ani cheppadu she has met me kalisindi sari she has met me this week aame ee varam nannu kalisindi sadharananga time ochinappudu time factor mention chesinappudu manaku ఏమి రాదు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ రాదు టైం చెప్పినప్పుడు కానీ వీటికి మటుకు ఎక్సెప్షన్స్ దిస్ వీక్ దిస్ మంత్ టుడే వీటికి మటుకు ఆల్రెడీ ఎవర్ టిల్ నవ్ ఇవి టైమే చెప్పేవే అయినప్పటికీ వీటికి ఎక్సెప్షన్స్ అనమాట వీటికి మాత్రమే ఎక్సెప్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏం సార్ దిస్ వీక్ అంటే సమయం కదా మన సమయంతో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఉపయోగించొద్దు అన్నారు కదా అని అంటే అవును ఉపయోగించకూడదు కానీ వీటికి మాత్రం ఉపయోగించుకోవచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి షీ హ్యాస్ మెట్ మీ దిస్ వీక్ ఆమె ఏమిటంటే ఈ వారం నన్ను కలిసింది హ్యావ్ యూ సీన్ రాజు టుడే రాజుని ఈ రోజు చూస్తున్నావా కలిసినావా హ్యావ్ యూ సీన్ రాజు టుడే ఓకే రాజును చూస్తున్నావా నువ్వు అని అడగటం అనమాట అర్థమైందా ఇలాగా ఎట్ సో ఫార్ టిల్ నవ్ ఎవర్ ఆల్రెడీ దిస్ వీక్ దిస్ మంత్ టుడే ఈ పదాలు వస్తే మనము ఏ పదము ఏది ఉపయోగిస్తామో చెప్పండి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఉపయోగిస్తాం సబ్జెక్ట్ హ్యావ్ హ్యాజ్ విత్ ఇక్కడ ప్రశ్న కాబట్టి హావ్ ముదరికి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా నెగిటివ్ అన్నప్పుడు నాట్ కలుస్తుంది హెల్పింగ్ వాళ్ళకి ఓకేనా అర్థం అవుతుంది కదా నాలుగవ రూల్ చూడండి ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ రూల్ 
we normally use the present simple to talk about future clauses with before after until a before after until padala tarvata sadharanaga present simple upayogistharu future cheppataniki kani present perfect kuda upayogistharu manu but we can also use the present perfect mundu present simple chuddam i will keep looking i will adi i apostrophe l l ante i will i will keep looking until i find my book చూడండి ఇక్కడ ప్రజెంట్ అంటిల్ ఐ ఫైండ్ ఐ ఫైండ్ అనేది ప్రజెంట్ సింపుల్ నేను ఎదురు ఐ విల్ కీప్ లుకింగ్ అంటిల్ ఐ ఫైండ్ మై బుక్ ఓకే నేను ఆ పుస్తకం దొరికేంత వరకు నేను ఏమి వెతుకుతూనే ఉంటాను అని చెప్పట్టు అనమాట ఓకే వి విల్ బిగిన్ వెన్ వెన్ ఎవర్ వెన్ ఎవర్ వెన్ ఎవరి వన్ అరైవ్స్ వి విల్ బిగిన్ వెన్ ఎవరి వన్ అవర్ అరైవ్స్ ప్రతి ఒక్కరు రాగా వచ్చినప్పుడు మనం మొదలు పెట్టేస్తాం అని చెప్పి అట్లాగా వెన్ అని అంటిల్ అని ఆ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ అంటిల్ అని వెన్ అని వచ్చినా కూడా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు ఆ రకంగా వెన్ ఎవరి వన్ అరైవ్స్ విల్ బిగిన్ వెన్ ఎవరి వన్ అరైవ్స్ మనం ప్రారంభిస్తామో అందరూ వచ్చే వచ్చేస్తే అని చెప్పి ఓకే బట్ వీ కెన్ ఆల్సో యూజ్ ద ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అయితే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఈ సందర్భంలో ఐ విల్ కీప్ లుకింగ్ అంటిల్ ఐ హావ్ ఫౌండ్ మై బుక్ ఐ హావ్ ఫౌండ్ అనేది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కదా సబ్జెక్ట్ హ్యావ్ హ్యాస్ విత్ వస్తుంది ఐ విల్ కీప్ లుకింగ్ అంటిల్ ఐ ఐ హావ్ ఫౌండ్ మై బుక్ నేను ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను వెతుకుతూ ఉంటాను నా పుస్తకం దొరికేంత వరకు అని చెప్పడం వి విల్ బిగిన్ వెన్ ఎవరి వన్ హ్యాస్ అరైవ్డ్ ప్రతి ఒక్కరు వస్తూనే నేను మనం ప్రారంభించేస్తాము అని చెప్పటం అనమాట ఎవరి వన్ హ్యాస్ అరైవ్ చూడండి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఉపయోగించిన లాగా అంటిల్ అనే పదము వెన్ అనే పదం వచ్చినప్పుడు ఇలా ఫ్యూచర్ లో ఫ్యూచర్ తర్వాత మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కూడా ఉపయోగించుకుంటుంటారు అనమాట ఫ్యూచర్ క్లాజెస్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ అంటిల్ వెన్ అనేటువంటిది వచ్చినప్పుడు ప్రజెంట్ సింపుల్ ఈ రూల్ చెప్పినా ఆమె చూడండి కావాలంటే ఓకే ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది ఇది ఫర్ జస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ వి యూస్ ఫర్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఐ హావ్ జస్ట్ ఫినిష్డ్ మై వర్క్ we had just gone out is already cheppadam jarigindi rodu aipoyindi ippude panini poorthi chestunanu he had just gone out ante ippude bayatku vellipoyanu anadi idi saripoyindi adi so daniki em pedda ibbandi em ledhu manaku okay na okay artham avutundi kada after a clause when the present perfect we often use a clause with since to show when something started in the past okay after a clause with the present perfect present perfect tarvata since upayoginchina manukondi okay since upayogiste mari dani tarvata manaku past vastundi untundi since i left the school past vastundi gurtu pettukondi i have worked nenu pan chestunanu here ikkada since i left school okay since i left school school nu vadilinappati nundi nenu ikkada pan chestunanu స్కూల్ ను వదిలినప్పటి నుండి నేను ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాను ఐ హావ్ వర్క్ హియర్ సిన్స్ ఐ లెఫ్ట్ స్కూల్ స్కూల్ వదిలినప్పటి నుండి నేను ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాను అని చెప్పడం ఆఫ్టర్ ఏ క్లాజ్ విత్ ద ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఆ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ తో వి ఆఫ్ అన్ యూజ్ ఏ క్లాజ్ విత్ సిన్స్ సిన్స్ అనేటువంటిది వస్తుంది వస్తుంది టు షో వెన్ సంథింగ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఒక పని ఇంతకు ముందే ప్రారంభించబడింది ఓకే అని చెప్పడం సిన్స్ ఐ లెఫ్ట్ ద స్కూల్ i have worked here since i left school school nu vadilinappatti nundi ikkada pan chesina ani cheppetappudu aa rakamga vastundi ee rakam present perfect tho okkasari past simple combination vastundi since vachinappudu okay uh, i have worked here since last week anu kuda anachu last week uh, i have worked here since last week last week nundi nenu ikkada em edandante pan chestunnanu ani cheppatam anamata okay na ఒక పని ఇంతకు ముందే ప్రారంభించబడింది సిన్స్ లాస్ట్ వీక్ సిన్స్ తో వస్తుంది అట్లాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకేనా టైం సిన్స్ వచ్చినప్పుడు వస్తుంది టైం అట్లా ఒక పని ఇంతకు ముందే ప్రారంభించబడి ఇప్పటి వరకు జరిగిందని తెలుపుతుంది కదా అది సిన్స్ వచ్చింది అంటే ఇప్పటి వరకు జరిగింది ఓకే అని తెలుపుతుంది అనమాట ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఓకే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ దగ్గరికి వచ్చేద్దాం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అర్థమైంది అనుకుంటాను subject plus have slash has plus been plus v1 plus inform so the present perfect continuous mari indile example cheddamo ah matra matra the structure chuddamo subject have has slash has plus been plus v1 plus inform i have been playing nen i have been playing 
చూస్తే గతంలో నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆడుతూ ఉన్నాను ఇంకా జరుగుతుందని చెప్తూ ఉన్నాను ఐ హావ్ బీన్ ప్లేయింగ్ ఐ హ్యావెంట్ బీన్ ప్లేయింగ్ హ్యావ్ ఐ బీన్ ప్లేయింగ్ ఓకేనా we have been playing we haven't been playing have we been playing you have been playing you haven't been playing have you been playing he has been playing he hasn't been playing has he been playing she has been playing she hasn't been playing has she been playing it has been raining it hasn't been raining has it been raining they have been playing they haven't been playing have they been playing not okay na it is present perfect continuous i have been playing i haven't been playing have i been playing we have been playing we haven't been playing have we been playing you have been playing you haven't been playing have you been playing he has been playing he hasn't been playing has he been playing she has been playing she hasn't been playing has she been playing it has been raining it hasn't been raining has it been raining they have been playing they haven't been playing have they been playing ante aadatam intaku mundhe modala ippati varaku jarigi inka jarugutu undani telaputu untund anamata ఐ హావ్ బిన్ ప్లేయింగ్ అంటే నేను ఆడటం మొదలు పెట్టాను ఇంతకు ముందు ఇప్పటి వరకు జరిగింది ఇంకా జరుగుతూ ఉంది అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఓకేనా అది చెప్తూ ఉంటుంది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ మరి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చూద్దాం హ్యావ్ ఐ బిన్ ప్లేయింగ్ నేను గతం నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆడుతూ ఉన్నాను ఇంకా ఆడుతూ ఉన్నానా ఎస్ యూ హ్యావ్ బీన్ అవును నువ్వు అలాగే చేస్తున్నావు నో యూ హ్యావెంట్ బీన్ అని వస్తుంది ఆన్సర్ హ్యావ్ వీ బిన్ ప్లేయింగ్ మేము ఆడుతూ ఉన్నామా గతం నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇంకా ఆడుతూనే ఉన్నామా ఎస్ యూ హావ్ బీన్ అవును మీరు ఆడుతూనే ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు ఆడుతూనే ఉన్నారు ఇంకా ఆడుతూనే ఉన్నారు నో యూ హ్యావెన్ చు బీన్ లేదు మీరు ఆడుతూ ఉండటం లేదు ఇప్పటి వరకు ఇంకా ఆడుతుండే అంటే ఎస్ వీ హావ్ బీన్ అవును మేము ఆడుతూనే ఉన్నాం నో వీ హ్యావెన్ చు బీన్ లేదు మేము ఆడుతూ ఉండటం లేదు ఇప్పటి వరకు ఇంకా ఆడుతూ ఉండటం లేదు అని చెప్పటం అనమాట ఓకే హ్యాష్ షీ బీన్ ప్లేయింగ్ ఎస్ షీ హ్యాస్ బీన్ యూ హ్యావ్ బీన్ అయిపోయింది కదా ఓకే has he been playing miss ayindi ikkada ayyo okoka danta okoka miss avutu na mathi marapadu has he been playing adi rasukondi has he been playing yes he has been no he hasn't been rasukondi has he has he been playing okay pawan kalyan rasukara samba annatlu has he been playing yes sir, he has been no he hasn't been has she been playing yes she has been no she hasn't been okay na has it been raining has it been raining yes it has been no it hasn't been okay yes it has been no it hasn't been have they been playing yes they have been no they haven't been yes they have been no they haven't been aa rakanga manam cheppochu have they been playing ante yes they have been no they haven't been ani manam cheptochu anamata artham ayinda mari ikkada manam chuste okay upayogam chuddam mari it is used to tell an action started earlier and continuing up to present time and it is still continuing it is used to tell idi cheppataniki upayogisthamu an action started earlier ante oka pani entaka munde prarambhinchabadindi and continuing up to present time ippati varaku jarigindi and it is still continuing inka jarugutune unnadi ededo present perfect lo chusnam ante avunu chusnam and continuing up to present time anedi varaku teliputundi present perfect oka pani entaka munde prarambhinchabadi ippati varaku jarigindante present perfect and it is still continuing inka jarugutu unnadi anante manamu present పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఉపయోగిస్తాము ఇట్ ఈస్ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్ అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ను మనము ఉపయోగిస్తాము అర్థమైందా కాలేదా ఇట్ ఈస్ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్ ఓకేనా ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు టెల్ అన్ యాక్షన్ స్టార్టెడ్ ఆర్లియర్ అండ్ కంటిన్యూయింగ్ అప్ టు ప్రజెంట్ టైమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్ ఇప్పటి వరకు జరుగుతూ ఉన్నది అని 
చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మరి ఎగ్జాంపుల్ మనము చూస్తే హీ హ్యాస్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ ప్రొద్దుటూర్ ఫార్ టెన్ ఇయర్స్ హీ హ్యాస్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ ప్రొద్దుటూర్ ఫార్ టెన్ ఇయర్స్ అతను ప్రొద్దుటూర్లో పది సంవత్సరాలుగా నివసిస్తూ ఉన్నాడు హీ హ్యాస్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ ప్రొద్దుటూర్ ఫార్ టెన్ ఇయర్స్ అతను ప్రొద్దుటూర్లో పది సంవత్సరాలుగా నివసిస్తున్నాడు ఇంకా నివసిస్తూనే ఉన్నాడు అని చెప్పటం He has been working in the college since 2000. That's why he's been working in the college since 2000. He has been working in the college since 2000. She has been cooking food for two hours. Same here. Two hours since 2000. She's been working in the college since 2000. How long have you been waiting for me? Pardon. How long have you been waiting for me? Here's the question. How long have you been waiting for me? 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 they have been learning spoken english since last sunday vallu spoken english nerchukuntunnaru eppati nunchi since last sunday last sunday nundi nerchukuntunnaru nundi ani vastundi chudandi ikkada okay last sunday nunchi spoken english nerchukuntunnaru they could have vastundi okay na ikkada meer oka vishayam gurtuku pettukovali i ki have we ki have you ki have he ki has vastundi she ki has vastundi it ki has vastundi they ki em vastundi have vastundi gurtuku pettukovali అది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అయినా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అయినా చూడండి దే వచ్చింది కాబట్టి హ్యావ్ దే హ్యావ్ బీన్ దే హ్యావ్ బీన్ లెర్నింగ్ స్పోకన్ ఇంగ్లీష్ సిన్స్ లాస్ట్ సండే లాస్ట్ సండే నుంచి వాళ్ళు ఏం నేర్చుకుంటున్నారు స్పోకన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్నారు దే హ్యావ్ బీన్ పెయింటింగ్ ద డోర్ ఆల్ ద మార్నింగ్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోవచ్చు దే హ్యావ్ బీన్ దే హ్యావ్ బీన్ పెయింటింగ్ ద డోర్ ఆల్ ద మార్నింగ్ వాళ్ళు ఉదయం అంతా కూడా డోర్ పెయింటింగ్ వేస్తున్నారు ఇంకా వేస్తూనే ఉన్నారు ఓకే ఆ రకంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆల్ ద మార్నింగ్ ఆల్ ద ఈవినింగ్ హౌ లాంగ్ సిన్స్ ఫార్ అని ఇందులో షార్ట్ కట్స్ వస్తూ ఉంటాయి సిన్స్ ఫార్ అని వస్తూ ఉంటాయి అనమాట అవి వచ్చేస్తే ఏ టెన్స్ రాయాలి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ రాయాలి ఓకే అర్థమైపోయింది కదా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే ఏంటి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే ఏంటి ఈ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే ఒక పని ఇంతకు ముందు ప్రారంభించబడి ఇప్పటి వరకు జరిగి ఇంకా జరుగుతూ ఉన్నది అని తెలపటానికి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ మనము ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఇందులో సిన్స్ అని ఫార్ అని హౌ లాంగ్ అని ఆల్ ద మార్నింగ్ ఆల్ ద ఈవినింగ్ అని అట్లా వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట షార్ట్ కట్స్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా అర్థమైందా అట్లా కాకుండా జస్ట్ జస్ట్ నా వచ్చిందంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఎట్ ఆల్రెడీ సో ఫార్ టిల్ నా దిస్ వీక్ దిస్ మంత్ ఎవర్ టుడే ఇవి వస్తే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఉపయోగిస్తూ ఉండొచ్చు ఓకేనా నేను చెప్పేట అర్థమవుతున్నాయి కదా సిన్స్ ఫార్ వస్తే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ రాయచ్చు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ రాయచ్చు కొద్దిగా అర్థం మారుతుంది ఇప్పటి వరకు నివసిస్తున్నాను అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఇంకా నివసిస్తూనే ఉన్నాను అని అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఉపయోగించుకోవచ్చు అందులో కూడా సిన్స్ ఫార్ హౌ లాంగ్ ఇలాగ వస్తూ ఉంటాయి ఈ టెన్సెస్ కు సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్ నేను సపరేట్ వీడియో చేస్తాను ఎక్సర్సైజ్లన్నీ సపరేట్ వీడియో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కు సంబంధించిన సపరేట్ వీడియో చేస్తాను టెన్సెస్ కు సంబంధించిన సపరేట్ వీడియో చేస్తాను నా ఛానల్ పేరు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ విత్ ఆనంద్ మరి నా ఛానల్ ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరి దాని బెల్ ఐకాన్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్ కు షేర్ చేయండి చక్కగా తెలుగులో వివరిస్తాను మీరు ఇంగ్లీష్ ను చక్కగా నేర్చుకోవచ్చు నేను ఎస్పెషల్ తెలుగు మీడియం విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకుని చేస్తున్నాను వీడియో సంత మాత్రం చేత ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యార్థులు వినకూడదని కాదు వాళ్ళు చక్కగా వినొచ్చు ఓకేనా నేను చక్కగా నేర్చుకోవచ్చు మరి నేను చెప్పినవన్నీ మీకు బాగా చక్కగా అర్థమైపోయినాయి అనుకుంటాను ఆ ఛానల్ పేరు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ విత్ ఆనంద్ మీరు ఆ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లెర్న్ ఇంగ్లీష్ విత్ ఆనంద్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే అండ్ గుడ్ నైట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ ఓకే తర్వాత వీడియోలో మనం మరలా కలుద్దాం